Muitas pessoas que trabalham diretamente com óleos essenciais, como os aromaterapeutas e perfumistas, às vezes não têm ideia do quão gigantesco é o universo de aplicações dos óleos essenciais e seus isolados. Um exemplo interessante é o da piscicultura, ramo da aquicultura, que trata da produção de peixes em ambientes controlados e que vem utilizando o eugenol, um isolado do óleo essencial de cravo, como anestésico natural durante o manejo e transporte desses animais. Ficou curioso ou curiosa? Então assista a esse vídeo até o fim para aprender mais sobre a piscicultura, o eugenol como anestésico de peixes, as dosagens recomendadas e também ver na prática a eficiência desse ativo quando utilizado em juvenis de tilápias do nido. Antes de iniciarmos, eu preciso informar que esse vídeo ficou extenso e, por essa razão, ele foi fragmentado em quatro partes. São elas. Parte número 1. Um, psicultura e eugenol. Parte número 2. Como utilizar o eugenol em psicultura. Parte 3. Demonstração prática do eugenol como anestésico. E por fim, parte 4. Onde comprar eugenol. Então, vamos lá. A piscicultura é um dos ramos da aquicultura destinada à criação de peixes, principalmente de água doce, em ambientes controlados a fim de se obter o melhor resultado no desenvolvimento desses animais. Nessa atividade, os peixes são criados em propriedades rurais dotadas de tanques, artificiais ou não, que contam hoje com vários recursos tecnológicos. Atualmente, no cenário mundial, a criação de peixes é um dos segmentos da produção animal que mais cresce, superando até mesmo as tradicionais criações de bois, aves e suínos em determinados momentos. Por aqui, no Brasil, a piscicultura ainda é uma atividade pouco explorada, mas que vem se desenvolvendo no ritmo acelerado em alguns estados, em razão principalmente das excelentes condições climáticas do nosso país. Na piscicultura, as práticas de manejo são inevitáveis por vários motivos operacionais. Elas acontecem, por exemplo, nas rotinas de transporte, de adensamento, reprodução induzida e até coleta de ovos. E este manuseio, invariavelmente, acaba submetendo os peixes a uma série de fatores estressantes que interferem de maneira negativa no desempenho produtivo desses animais, podendo, em último grau, levá-los à morte. Por isso, diversas substâncias anestésicas têm sido utilizadas para reduzir esse estresse e facilitar o manejo. A exemplo da benzocaína e do fenoxietanol, duas das mais utilizadas por aqui. Entretanto, além desses anestésicos clássicos, Há hoje outras opções, às vezes mais eficientes, mais baratas, fazendo sair o cálculo pelo rendimento, e que não fazem mal algum para os peixes e para os manuseadores, como o eugenol. O eugenol, conforme falei na introdução, é um produto 100% natural, oleoso, o qual é responsável por cerca de 70% a 90% da composição do óleo essencial de cravo. É, portanto, o constituinte majoritário desse óleo, onde, na indústria, é comumente isolado por técnicas como a destilação fracionada. Na piscicultura, há vários estudos que descrevem o eugenol como sendo um excelente anestésico para os peixes, embora até o momento seu mecanismo de ação permaneça desconhecido. Especula-se apenas que ele bloqueia a transmissão dos impulsos nervosos para o hipotálamo, local onde são desencadeadas algumas reações do sistema nervoso central, como as respostas ao estresse. Fato, gente, que na prática o eugenol consegue, mesmo em baixas concentrações, atingir com eficácia o estágio 3 
da tabela que relaciona os estágios de anestesia em peixes. Esse estágio, o 3, é caracterizado pela perda do equilíbrio e pela incapacidade do peixe em recuperar a posição vertical de nado. É também o mais utilizado nas práticas de manejo. De acordo com vários estudos, alguns inclusive da Embrapa, o eugenol é capaz de anestesiar com segurança a maioria das espécies, utilizando apenas de 15 a 60 miligramas desse ativo por litro de água. Obviamente a concentração dentro desse intervalo de 15 a 60 deve ser ajustado conforme a espécie e a operação. Se transporte, se coleta de ovos e assim por diante, onde na sequência obtém-se o efeito anestésico que deve durar por 1 um a 2 minutos. Esse tempo, na maioria das vezes, é o suficiente para a realização do manejo. Essa etapa, inclusive, é uma das mais importantes e delicadas de todo o processo pois um pequeno erro de cálculo na determinação da dosagem pode prejudicar, e muito, os peixes, ou ainda ser fatal. Agora vamos dar início à parte prática. A título de exemplo, vamos determinar juntos a concentração de eugenol em ml a ser empregada em 10 litros de água. Para isso, eu vou usar como base a dosagem de 50 mg desse ativo por litro de água, que, de acordo com vários autores, além de segura, é capaz de atingir o estágio 3 de anestesia em aproximadamente 60 segundos. O estágio 3, conforme já exposto, é caracterizado pela perda do equilíbrio e pela incapacidade do peixe em recuperar a posição vertical de nado. Então, grosso modo, se para 1 um litro de água nós precisamos de 50 miligramas, para 10 litros são 500 miligramas, certo? Muito simples. O problema, gente, é que na maioria das vezes o psicultor não tem à disposição uma balança analítica de precisão para pesar essas quantidades. E nosso exemplo são 500 miligramas ou a metade de um grama. Como pesar isso no dia a dia? Por essa razão é que a conversão de miligramas, que é uma unidade de massa para ml, que é uma unidade de capacidade, é bem-vinda. Aliás, eu nem sei por que os materiais publicados sobre esse tema estão em miligramas. Isso não só atrapalha a compreensão, ao se misturar duas unidades de medida, como também pode inviabilizar a prática. Para fazermos a conversão de miligramas para ml, a primeira informação que devemos ter em mente é a seguinte. A densidade do eugenol varia de 1.06 a 1.07 gramas por ml. Logo, nesse caso, é perfeitamente possível a intercambialidade entre essas unidades de massa para capacidade no modelo 1 para 1. Porém, atenção, 500 mg não é o mesmo que 500 ml. É nesse ponto, inclusive, que a maioria dos erros acontece, muitos até com consequências devastadoras. Eu mesmo conheço piscicultores que tiveram problemas sérios por um equívoco durante essa conversão. Então, vamos com calma aqui. Pela física, nós temos que 1 ml é igual a 1 grama, que é igual a 1000 miligramas. Logo, através de um ou dois cálculos simples, como a famosa regra de 3, nós chegamos no seguinte, 500 miligramas que é igual a 0.5 gramas, que é igual a 0.5 ml. Ou seja, para 10 litros de água, no nosso exemplo, 
são necessários apenas 0.5 ml, a metade de 1 ml, e não 500 ml de eugenol. Quanta diferença, não é mesmo? Fato, pessoal, é que os cálculos não são difíceis. O que causa confusão, quase sempre, é a equivalência entre as unidades. São erros aparentemente inofensivos, mas que podem trazer prejuízos enormes, às vezes até irreparáveis. Por isso, a fim de evitar que isso aconteça e facilitar o trabalho do psicultor, elaboramos uma tabela com as quantidades exatas de eugenol que devem ser empregadas para 1, 10, 100, 1000 e 10 mil litros de água. Nessa tabela, vemos que 500 ml de eugenol vão em 10 mil litros de água e jamais em 10 litros. Conforme já exposto, o eugenol é um produto que não se mistura com a água. Então, para fazermos com que essa diluição ocorra, em nosso exemplo, 0.5 ml de eugenol em 10 litros de água, iremos precisar de um outro produto, o qual iremos chamar de veículo. Esse veículo, na prática, pode ser um tensoativo fabricado especificamente para esse fim. Entretanto, na maioria das vezes, eles são caros e difíceis de serem encontrados. Por isso, gente, o veículo mais utilizado é o álcool etílico 96%, o etanol. Mas, atenção, não o etanol de posto de combustível. Afinal, o etanol utilizado em motores a combustão pode conter aditivos que certamente trazem problemas aos peixes. Então, nesse caso, o correto é procurar pelo álcool etílico 96 em lojas de produtos químicos especializadas. Com relação à dosagem, os autores recomendam o seguinte, 1 ml de álcool para cada 50 mg de eugenol ou, já fazendo a conversão, 1 ml de álcool para cada 0.05 ml de eugenol. Bem simples. Agora, com base nessas informações, vamos voltar à tabela, acrescentando a ela a coluna do álcool. Conforme observamos, para 10 litros de água, usa-se 0.5 ml de eugenol e 10 ml de álcool, onde primeiro deve-se misturar o eugenol com o álcool para só depois diluí-los na água. Essa tabela, inclusive, foi elaborada por nós especialmente para esse vídeo. É inédita e, por isso, não será encontrada em nenhum outro material ao menos até essa publicação. Agora o um momento tão esperado. Vamos até o laboratório para ver na prática o eugenol em ação. Antes de iniciarmos a demonstração, é importante salientar mais uma vez que a utilização de eugenol como anestésico para peixes é uma prática respaldada por uma enorme quantidade de artigos científicos, os quais não só comprovam a eficácia e a segurança desse ativo, como também recomendam aí o seu emprego. Há inclusive belíssimas publicações né, da Embrapa, a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, sugerindo a utilização do eugenol na piscicultura em detrimento de alguns outros anestésicos clássicos. Ainda, aí no que se refere à demonstração, né, que irá começar agora, destacamos que ela está sendo realizada em um ambiente controlado, laboratório, sem causar qualquer tipo de dano ao peixe e também aí sob a supervisão de um zootecnista. Conforme nós podemos observar aqui, nós temos um aquário, né, nesse aquário nós temos 10 litros de água e apenas uma tilápia. Para anestesiá-la, 
nós vamos utilizar então 0.5 ml de eugenol, né? que será diluído aqui em 10 ml de álcool. Que já está aqui pronto nesse becker 10 ml de álcool. Então vamos retirar aqui 0.5 ml de eugenol. Vou utilizar aqui essa pipeta. Essa pipeta tem capacidade para 1 ml. Então vamos colocar aqui a metade dela. Pronto, 0.5 ml de eugenol. Vou colocar no álcool. Uns 10 ml de álcool. Agora aqui vamos misturar bem. Prontinho. Vamos agora despejar essa solução aqui no aquário. O eugenol natural, sem diluições, não é um produto barato. Afinal, para se obtê-lo, além da enorme quantidade de cravos, produção que inexiste em escala no Brasil, são necessários vários processos químicos, como a destilação fracionada. Então, não existe mágica, não existe eugenol barato. Por isso, infelizmente, Devemos sempre desconfiar de lugares que comercializam esse nobre produto a preços baixos. Em contrapartida, claro, ele vale cada centavo, pois, conforme foi demonstrado, seu rendimento é alto, ou seja, bastam poucos ml para muitos litros de água. Ok, mas onde comprar eugenol? Bem, Poucas empresas ofertam um eugenol de qualidade, natural, sem diluições. Dentre essas empresas sérias e idôneas, existe a Kinari, que além do know-how de mais de 20 anos no mercado nacional e internacional de óleos essenciais, disponibiliza um eugenol impecável, 100% natural e de altíssima pureza. Para adquiri-lo é muito fácil, basta entrar na loja virtual da Quinari através do endereço abaixo e ir até a categoria de isolados naturais. Além dessa opção, há ainda a possibilidade de comprá-lo via WhatsApp pelo número que aparece na tela. Pelo WhatsApp. A compra também é rápida e sem complicações. Tudo aí através de um atendimento impecável e personalizado. Te esperamos. Um abraço e até o próximo vídeo.